The sacrifice Colombia does, for example, in fighting drugs is enormous. The social damage is terrible. Se mueren. Se muere todo. Todo lo que está, desde que le caiga el veneno, se muere todo. Allá tenía yo, allá habían sembrado, allá había como 50 palos de papaya. Todo se murió. Todo se murió. Es la hoja de coca. La cocaína será blanca, en polvo, pero la hoja de coca es como hoja de coca en su estado natural, que no hace daño a la salud humana. Nosotros hemos mantenido por muchos años de que eh, este lugar se, se produce coca. No una coca que sea, digamos, para fines ilícitos, sino lícitos. ¿no? La mayoría de las que estamos acá somos mulas. Somos personas que, que hacemos eso por necesidad, porque tenemos familia que mantener. No veía rostros de delincuentes, veía rostros de madres solteras, de desempleadas, de gente pobre. No solo perdían su libertad, perdían su dignidad humana. En los últimos seis meses aquí en, en Juárez ya han muerto más de, mil, más de mil personas, como lo anunció el presidente Calderón, de que dentro del combate al narcotráfico iba a haber muchos caídos. It used to be fun around here back in the 60s. Now uh, at nighttime you don't even want to walk the streets and even sometimes during the daytime you don't walk the streets here. Unfortunately, the illegal drug trade in Baltimore is a very big part of Baltimore's economy. A typical scenario is a car pulls down the street, drives down the street very slow, someone will approach the car another way that uh, you'll see a large number of people uh, standing on a particular corner or in an area. Then the person selling the drugs within a matter of seconds, a minute, they will sell drugs to about 20 people, just like that, just that quick. You know, this is the norm for, for many kids who grow up in, in, in communities where uh, drug, drug dealing is so prevalent. Available now on iTunes.